ఎవరనుకున్నారు ఇట్లా ఉనని ఎవరనుకున్నారు ఇట్లా ఉనని ఆంధ్ర తెలంగాణలకు అన్యత ఏర్పడుతుందని అన్నలు ఒప్పందానికి సున్నా చుట్టేస్తారని ఎవరనుకున్నారు ఇట్లా ఉనని ఎవరనుకున్నారు ఇట్లా ఉనని ప్రాంతాన్నే పాడు చేసి శాంతి శాంతి అంటారని కడుపులో నా చిచ్చు పెట్టి కండ్లను తుడవ వస్తారని ఎవరనుకున్నారు ఇట్లా ఉనని ఎవరనుకున్నారు ఇట్లా ఉనని కావలి కుక్కలు దొంగల గంజి కాసపడతాయని కావలి వాడే దొంగల కావలను మోస్తాడని ఎవరనుకున్నారు ఇట్లా ఉనని ఎవరనుకున్నారు ఇట్లా ఉనని ఏ భాష నీది ఏమి వేషమురా ఈ భాష ఈ వేషం ఎవరి కోసమురా ఆంగ్ల మందున మాటలను కానీ ఎంత కులికెదవెందుకురా తెలుగు వాడవై తెలుగు రాదంచు సిగ్గులేక ఇంక చెప్పుటెందుకురా అన్య భాషలు నేర్చి ఆంధ్రంబు రాదనచు సకిలించు అంధ్రుడా చావవెందుకురా అక్షర రాసులు ఒకచోట ఆకలి మంటలు ఒకచోట సంపదలన్నీ ఒకచోట గంపెడు బలగం ఒకచోట అనుభవమంతా ఒకచోట అధికారం ఒకచోట రాజకీయ సాంఘిక చైతన్యాల సమాహారం కవిత్వం రాసిన ప్రజాకవి హక్కులడిగిన ప్రజల మనిషి తెలంగాణ జీవిత చలనశీలి కాలోజీ నారాయణరావు జీవిత ప్రస్థానం మీకోసం పుట్టుక చావులు కాకుండా బతుకంతా తెలంగాణకిచ్చిన మహనీయుడు వైతాళికుడు కాలోజీ నిజాం దమన నీతికి నిరంకుశత్వానికి అరాచక పాలనకి వ్యతిరేకంగా ఆయన తన కలం ఎత్తాడు ఆయన స్వతంత్ర సమర యోధుడు తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండో భారతదేశ అత్యున్నత పురస్కారం పద్మ విభూషణ్ను పొందాడు ఆయన జన్మదినాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలంగాణ భాషా దినోత్సవంగా చేసి గౌరవించింది వరంగల్లో నెలకొన్న వైద్య విద్యాలయానికి ఆయన పేరు పెట్టబడింది తెలంగాణ తొలిపొద్దు కాలోజీ అన్యాయం నిద్రిస్తే నా గొడవకు సంతృప్తి అన్యాయం అంతరిస్తే నా గొడవకు ముక్తి ప్రాప్తి అన్యాయం నిద్రించిన వాడే నా కారాధ్యుడు అని సగర్వంగా ప్రకటించి ఉద్యమమే ఊపిరిగా జీవించిన ప్రజా కవి కాలోజి నారాయణరావు ఆయన పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు సెప్టెంబర్ తొమ్మిదిన కర్ణాటక రాష్ట్రం బీజాపూర్ జిల్లాలోని రట్టిహల్లి గ్రామంలో జన్మించాడు ఆయన తల్లి రమాబాయమ్మ కన్నడిగుడుల ఆడపడుచు తండ్రి కాలోజీ రంగారావు మహారాష్ట్రీయుడు కాలోజీ తెలుగు ఉర్దూ హిందీ మరాఠీ కన్నడ ఇంగ్లీష్ భాషల్లో రచయితగా పేరు ప్రఖ్యాతలు గణించాడు రాజకీయ వ్యంగ్య కవిత్వం రాయడంలో కాలోజీ దిట్ట ఇది నా గొడవ పేరిట సమకాలీన సామాజిక సమస్యలపై నిర్మోహమాటంగా నిక్కచ్చిగా కటువుగా స్పందిస్తూ పాలకులపై అక్షరాయుధాలను సంధించిన ప్రజా కవిగా కీర్తి గడించాడు తెలంగాణ ప్రజల ఆర్తి ఆవేదన ఆగ్రహం ఆయన గేయాల్లో రూపుగడతాయి బీజాపూర్ నుంచి వరంగల్ జిల్లాకు తరలివచ్చిన కాలోజీ కుటుంబం మడికొండలో స్థిరపడింది ప్రాథమిక విద్యానంతరం హైదరాబాద్ పాతబస్తిలోని చౌమహాల్ న్యాయ పాఠశాలలో కొంతకాలం చదివిన కాలోజీ అటు తర్వాత సిటీ కాలేజీలోనూ హన్మకొండలోని కాలేజీయేట్ ఉన్నత పాఠశాలలోనూ చదువు కొనసాగించారు మెట్రిక్యులేషన్ పూర్తి చేశాడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో హైదరాబాద్లో హైకోర్టుకు అనుబంధంగా ఉన్న న్యాయ కళాశాల నుంచి న్యాయశాస్త్రంలో పట్టా పొందాడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నుంచే కాలోజీ గ్రంథాలయోద్యమంతో ఎంతో చురుగ్గా పాల్గొన్నాడు తెలంగాణలోని ప్రతి గ్రామంలో ఒక గ్రంథాలయం ఉండాలన్నది కాలోజీ ఆకాంక్ష సత్యాగ్రహోద్యమంలో పాల్గొని ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో జైలు శిక్ష అనుభవించాడు నిజామాంధ్ర మహాసభ హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్తో కాలోజీ అనుబంధం విడదీయరానిది పంతొమ్మిది వందల నలభైలో రుక్మీబాయితో వివాహం జరిగింది మాడపాటి హనుమంతరావు సురవరం ప్రతాపరెడ్డి జమలాపురం కేశవరావు బొరుగుల రామకృష్ణారావు పివి నరసింహారావు వంటి వారితో కలిసి కాలోజీ అనేక ఉద్యమాల్లో పాల్గొన్నాడు విద్యార్థి దశలోనే నిజాం ప్రభుత్వ నిషేధాజ్ఞలను ఉల్లంఘించి వరంగల్లో గణపతి ఉత్సవాలు నిర్వహించాడు తెలంగాణలో అక్షర జ్యోతిని వ్యాపింపజేయాలన్న తపనతో ఆంధ్ర సరస్వతి పరిషత్తును స్థాపించి ప్రముఖుల్లో కాలోజీ ఒకడు రజాకారుల దౌర్జన్యాన్ని ప్రతిఘటిస్తూ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో పరిషత్తు ద్వితీయ మహాసభలను దిగ్విజయంగా నిర్వహించడంలో కాలోజీ ప్రదర్శించిన చొరవ ధైర్య సాహసాలను ఆయన అభిమానులు ఇప్పటికీ గుర్తు చేసుకుంటారు వరంగల్ కోటలో జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించడానికి ప్రయత్నించినందుకు ఆయనకు నగర బహిష్కరణ విధించారు 
స్వరాజ్య సమరంలో పాల్గొని ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థుల బహిష్కరణకు గురైనప్పుడు వారి నాగపూర్ విశ్వవిద్యాలయంలో చేర్పించి ఆదుకోవడంలో కాలేజీ పాత్ర అనన్యం పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో తెలంగాణ రచయితల సంఘం ఉపాధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో ఉపాధ్యాయ నియోజకవర్గం నుంచి శాసన మండలికి ఎన్నికయ్యాడు కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం గౌరవ డాక్టరేట్ ప్రదానం చేయగా భారత ప్రభుత్వం పద్మ విభూషణ్ అవార్డుతో సత్కరించింది హింస తప్పు రాజహింస మరీ తప్పు అంటూ సామాన్యుడైన దేవుడు అని ప్రకటించిన కాలోజీ రెండు వేల రెండు నవంబర్ పదమూడున తుది శ్వాస విడిచాడు అతడి మరణానంతరం ఆయన పార్థివ శరీరాన్ని కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్కి అందజేశారు